ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு எஸ்கேஎம் ஹேண்ட் கிராஃப்ட்ஸ் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது ஒரு ஓல்டு டிஷர்ட்டில் எப்படி ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஃப்ளார்ஸ் பேஸ் பண்ணி நியூ லுக் கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இந்த மாதிரி ஓல்டு டிஷர்ட் எடுத்து அதில் க்ராஷட் ஃப்ளாஸும் லீஃபும் மேக் பண்ணி இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஃபேப்ரிக் க்ளூ வச்சு ஒட்டி ரெடி பண்ண போகிறோம் வாங்க இந்த ஃப்ளவர்ஸும் லீஃபும் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் முதல்ல ஃப்ளவர் பார்த்துடலாம் முதல்ல உங்களுக்கு பிடிச்ச கலரில் யானை எடுத்துக்கோங்க ஒரு டார்க் கலர் ஒரு லைட் கலர் ரெண்டு கலரில் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க டார்க் கலர் யானை இந்த மாதிரி எக்ஸ் மாதிரி கையில் சுற்றிக்கோங்க சுற்றிட்டு உங்கள் நீடியில் உள்ள விட்டு செகண்ட் நூலை பிடிச்சி இழுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் கையை வெளியில் எடுத்துகிட்டு வரலை வெளில எடுத்துகிட்டு ஒரு செயின் ஒன்று இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் வந்து நம்ம வந்து மேஜிக் ரிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மேஜிக் ரிங்கில் இந்த டெயில் பீஸை நீங்கள் பிடிச்சி இழுக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த ரிங் வந்து சின்னதாகிட்டே வரும் இப்போ இந்த ரிங்குள்ளரை நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் டைம்ஸ் சிங்கிள் க்ரோஷெட் போட போகிறாங்க பதினாறு தடவை சிங்கிள் க்ரோஷெட் போட போகிறோம் ஒரு தடவை இந்த ரிங்குள்ளே உள்ளே விட்டு யான் பிக் பண்ணிட்டு ஒரு தடவை யானை ஒரு தடவை சுற்றிட்டு வெளில எடுத்திங்கன்னா அதான் சிங்கிள் க்ரோஷெட் இதே மாதிரி பதினாறு தடவை போட்டுக்கோங்க உள்ளே விடுங்க நூலை பிக் பண்ணி எடுங்க மறுபடியும் ஒரு தடவை யானை ஒரு போட்டு ரெண்டு லூப் வழியாகவும் வெளில எடுத்துருங்க இந்த மாதிரி சிக்ஸ்டீன் டைம்ஸ் நீங்கள் இந்த ரிங்குள்ளரை போடுங்க இது சிக்ஸ்டீன் டைம்ஸ் போட்டதுக்கப்புறம் நான் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் க்ரோஷெட்குள்ளார ஒரு ஊக்கை கொடுத்து நீங்கள் டைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதில் தான் நம்ம ஸ்லிப் நாட் போட போகிறோம் ஊக்கை கழட்டிட்டு பதினாறு தையல் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஊக்கை கழட்டி விட்டுட்டு அந்த தையல்குள்ளார உள்ளே விட்டு ஸ்லிப் எடுத்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டை நம்ம முடிக்க போகிறோம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் முடிஞ்சிடுச்சு நடுவில் பார்த்திங்கன்னா பெரிய ஓட்டையாக இருக்கு இல்லைங்களா இப்போ இதை வந்து கீழே அந்த டெயில் பீஸை பிடிச்சி எழுத்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சுருங்கி இந்த மாதிரி வந்துடும் சென்டரில் வந்து உங்களுக்கு டைட் ஆகிடும் ரிங்கு இப்போ இதுலேருந்து நம்ம செகண்ட் ரவுண்ட் எப்படி போடலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் செகண்ட் ரவுண்ட் போடுறதுக்கு முதல்ல ஒரு செயின் ஒன்று இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு அதே ஸ்டிச்சுக்குள்ளாரையே விட்டு ஒரு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷெட் போட்டுக்கணுங்க அதே ஸ்டிச்சுக்குள்ளே உள்ளே விடுறேன் ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷெட் போட்டுக்கிறேன் அடுத்தது ஒரு செயின் ஒன்று இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கீழே வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அட் ஒரு ஸ்டிச் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த தையில் போட்டிருக்கோன்னா அடுத்த ஸ்டிச் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடுத்த ஸ்டிச்சில் நம்ம இந்த ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷெட் போட போகிறோம் நூலை ஒரு தடவை சுற்றிக்கோங்க கீழே உள்ள ரோக்குள்ள உள்ளே விடுங்க ஸ்டிச்சுக்குள்ள உள்ளே விடுங்க நூலை பிக் பண்ணி எடுங்க ஒரு தடவை லூப் சுற்றி மூணு லூப்ஸ் வழியாகவும் வெளியில் எடுத்துருங்க இதுதான் ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷெட் ஒரு செயின் மறுபடியும் கீழே வந்து ஒரு ஸ்டிச் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடுத்த ஸ்டிச்சில் இந்த ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷெட்டே நம்ம திருப்பி போட போகிறோம் ஒரு செயின் ஒன்று இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கேப்ஸோடு உங்களுக்கு இந்த ரவுண்டு வந்து வருவோங்க ஆஸ் யூஷுவல் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் செயினில் ஸ்டிச் மார்க்கர் போட்டு வச்சுக்கோங்க ஊக்கு ஒன்று போட்டு வச்சுக்கோங்க ஸ்லி கடைசியில் வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு இது ஃபுல்லாக போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் நான் அதை எப்படி இருக்குன்றதை காமிக்கிறேன் ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சுட்டேன் ஒரு செயின் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ இந்த ஊக்கை கழட்டி விட்டுட்டு அதுக்குள்ளார ஸ்லிப் ஸ்டிச் எடுத்துக்கோங்க அந்த தையலுக்குள்ளார விட்டு ஸ்லிப் எடுத்து நீங்கள் இந்த ரவுண்டையும் க்ளோஸ் பண்ணி முடிச்சிடலாம் இப்போ செகண்ட் ரவுண்டும் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு அடுத்தது நம்ம கான்ட்ராஸ்ட் கலரில் அடுத்த ரவுண்ட் போட போகிறோம் அதனால் இந்த நூலை வந்து கட் பண்ணி பின்னாடி வந்து டை பண்ணி விட்டுருங்க இந்த டைல் பீஸ்லாம் கட் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ இன்னொரு கான்ட்ராஸ்ட் கலரில் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு செயின் கேப்குள்ளே உள்ளே விட்டு செக்யூர் பண்ணிக்கோங்க முடிச்சு போட்டு விட்டுக்கோங்க டெயில் பீஸை கட் பண்ணி விட்டுட்டு நூலை மேலே கொண்டு வந்துக்கோங்க மேலே கொண்டு வந்து ஒரு செயின் ஒன்று போட்டு இதை வந்து நல்லா டைட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷெட் போட போகிறோம் எல்லாமே இந்த செயின் கேப்குள்ளே தான் போட போகிறோம் நம்ம சின்ன சின்ன கேப்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருந்தது இல்லைங்களா ப்ரீவியஸ் ரோலை அந
அடுத்தது நாலு தடவை டபுள் க்ரோஷெட் போட போகிறேங்க அதே கேப் குள்ளரை விட்டு ஃபோர் டைம் டபுள் க்ரோஷெட் போட போகிறேன் ஃபஸ்ட் ஒன் போட்டாச்சு இது செகண்டு அகெயின் தேர்டு இன்னும் ஒரு முறை ஃபோர்த் ஒன் ஃபோர் டபுள் க்ரோஷெட் போட்டதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷெட் அதே கேப்குள்ளே இப்போ நான் ஒரு பெட்டல் போட்டு முடிச்சிட்டேன் இப்போ அடுத்த பெட்டல் அடுத்த கேப்பில் போடணும் அதே சேம் ஸ்டிச்சஸ் தான் ஒரு சிங்கிள் அதுக்கப்புறம் நாலு டபுள் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு சிங்கிள் இந்த மாதிரி இந்த சர்க்கிள் ஃபுல்லாக நீங்கள் போடணும் இப்போ ரெண்டு பெட்டல் போட்டாச்சு இதே மாதிரி சுற்றி போட்டு வாங்க போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் நான் அதை எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன் இப்போ இந்த ரவுண்ட் ஃபுல்லாக நான் போட்டு முடிச்சிட்டேன் இதை ஸ்லிப்லாம் எடுக்க போகிறது இல்லைங்க நான் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ரவுண்டு க்ளோஸ் பண்ண போகிறது இல்லை அதுலேயே வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஃபோர் செயின்ஸ் வந்து போட்டுக்கிறேங்க ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஃபோர் ஃபோர் செயின்ஸ் போட்டதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க நம்மளுடைய செயின் கேப்பில் உள்ள ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷேட் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் பேக் சைடு வழியாக பின்னாடி திருப்பிட்டு பூவை வந்து பின்னாடி திருப்பிட்டு பேக் சைடு வழியாக உள்ளே விட்டு இந்த நூலை பிக் பண்ணி எடுக்கிறேன் மறுபடியும் இந்த ஃபோர்த்து செயின் வழியாகவும் வெளியில் எடுத்துடுறேங்க இந்த மாதிரி எடுக்கும்போது என்னாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ப்ரீவியஸ் ரோ போட்டிங்க இல்லைங்களா ஒரு பெட்டல் அதுக்கு கீழே ஒரு சின்ன ரிங் மாதிரி உங்களுக்கு இதுக்கு கீழே ஒரு சின்ன ரிங் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி வரும் இந்த ரிங்கில் தான் அடுத்த ரோ நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அதுக்கான பேஸ் தான் இப்போ நம்ம போட்டுட்ருக்கோம் அந்த பேஸ்க்கு வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நாலு செயின் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடுத்ததாக உள்ள ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷேட்குள்ளே உள்ளே விட்டு கீழ் வழியாக உள்ளே விட்டு நூலை பிக் பண்ணிடுங்க இந்த ஃபோர்த் செயின் வழியாகவும் எடுத்துருங்க ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுவோம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி தான் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ரிங்காக இந்த பூவை சுற்றி இந்த வெள்ளா பெட்டல்ஸையும் சுற்றி நீங்கள் போட்டு வரணும் இந்த ரிங் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த ஃப்ளார் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பின்னாடி சைடு வந்து இந்த ரிங் ரிங்காக ஃபார்ம் ஆகிட்டு வரும் இப்போ நான் எல்லா பக்கமும் போட்டேன் பாருங்கள் எல்லா எல்லா பெட்டலுக்கு கீழேயும் ஒவ்வொரு ரிங் வந்துருச்சு இப்போ இந்த ரிங்குள்ளே தான் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இப்போ எப்படி ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஏற்கனவே போட்ட ப்ரீவியஸ் ரோ மாதிரி தான் முதல்ல ஒரு சிங்கிள் க்ரோ ஷெட் போட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் டைம்ஸ் டபுள் க்ரோ ஷெட் போட போகிறேங்க ஏற்கனவே நம்ம ப்ரீவியஸ் ரோவில் ஃபோர் டைம்ஸ் டபுள் க்ரோ ஷெட் போட்டோம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி இதில் வந்து ஃபைவ் டைம்ஸ் டபுள் க்ரோ ஷெட் போட்டுக்கிறேன் ஃபைவ் டைம்ஸ் போட்டதுக்கப்புறம் கடைசியாக ஒரு சிங்கிள் க்ரோ ஷெட் இதே மாதிரி அடுத்தடுத்த தரங்களையும் நம்ம போடணும் ஒரு சிங்கிள் அஞ்சு டபுள் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு சிங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பெட்டலு கீழேயும் அடுத்தடுத்து பெரிய பெட்டல் இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி வந்துடுவோங்க ஃபினிஷ் பண்ணும்போது அடுக்கு ஃப்ளவர் மாதிரி இந்த மாதிரி அடுக்காக வந்துடும் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் க்ரோஷெட் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த லாஸ்ட் ரோவில் அந்த சிங்கிள் க்ரோஷெட்குள்ளே உள்ளே விட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் எடுத்து நம்ம இதை இந்த ரோவை க்ளோஸ் பண்ணி முடிச்சிடலாம் நம்மளோட ஃப்ளவர் வந்து ரெடி ஆயிடுவோங்க கட் பண்ணி எடுத்துட்டிங்கன்னா ஃப்ளவர் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ அடுத்தது லீஃப் எப்படி போடலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த லீஃப் போடுறதுக்கு ஆஸ் யூஷுவல் எப்பவும் போல் ஸ்லிப் நாட் போட்டு லெவன் செயின்ஸ் போட்டுக்கோங்க இந்த லெவன் செயின்ஸ் போட்டதுக்கப்புறம் மூணாவது செயினில் ஹூக்லேருந்து மூணாவது செயினில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் எடுத்துக்கோங்க அடுத்ததில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷேட் அடுத்த தையலில் அதுக்கு அடுத்ததில் ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷேட் நூலை ஒரு முறை சுற்றிட்டு ஹூக் மேலே சுற்றிட்டு உள்ளே விட்டு நூலை பிக் பண்ணிடுங்க மூணு லூப்ஸ் வழியாகவும் எடுத்துடுங்க அடுத்ததில் டபுள் க்ரோஷேட் ஃபர்ஸ்ட் டூ லூப் வழியாக வெளில எடுக்கணும் அடுத்த டூ லூப் வழியாக வெளில எடுக்கணும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ட்ரிபிள் க்ரோஷேட் ரெண்டு தடவை நூலை சுற்றிக்கோங்க அடுத்த லூப்குள்ளே உள்ளே விடுங்க ஃபர்ஸ்ட் டூ நெக்ஸ்ட் டூ அண்ட் அடுத்த டூ 
அடுத்தது ட்ரிபிள் க்ரோஷெட் தான் ரெண்டு தடவை நூலை சுற்றிக்கோங்க ஃபஸ்ட் டூ நெக்ஸ்ட் டூ அண்ட் நெக்ஸ்ட் டூ அடுத்தது டபுள் க்ரோஷெட் இப்போ தலைகீழாக போடணும் டபுள் ஹாஃப் டபுள் சிங்கிள் அப்படி இப்போ இது டபுள் போட்டுட்ருக்கேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் டபுள் இது ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷெட் அடுத்து வந்து ஒரு சிங்கிள் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்லிப்புங்க இப்போ அப்படியே நூலை திருப்பிக்கோங்க உங்களோட ஒர்க்கை வந்து அப்படியே டேர்ன் பண்ணுங்கள் ஆப்போசிட் சைடில் அதே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸ்லிப்பு அடுத்தது ஒரு சிங்கிள் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் டபுள் அடுத்தது டபுள் ரெண்டு ட்ரிப்பிள் அப்புறம் மறுபடியும் ஹாஃப் டபுள் சாரி டபுள் ஹாஃப் டபுள் சிங்கிள் தலைக்கில் அப்படியே ஒர்க் பண்ண போகிறீங்க அவ்வளோதான் கடைசியாக வந்து ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் எடுத்து நம்ம அந்த லீஃபை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு க்ரோஷெட் லீஃப் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதே மாதிரி என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு நாலு லீஃப் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு மூணு ஃப்ளவர் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த என்ஸ் எல்லாம் ட்ரிம் பண்ணி விட்டுருங்க நாலு லீஃபும் மூணு ஃப்ளவரும் ரெடி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இல்லை உங்களுக்கு உங்களுக்கு டிசைனிங் எப்படி பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அத்தனை ஃப்ளார் அத்தனை லீஃப் ரெடி பண்ணிக்கோங்க நான் இங்கே கொடுத்துருக்க டிசைனில் மூணு ஃப்ளாரும் நாலு லீஃபும் ரெடி பண்ணியிருந்தேன் அதை உங்களோட பிளைன் டிஷர்ட்டில் வச்சு ஃபேப்ரிக் க்ளூ வச்சு ஒட்டிக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டினா நூல் வச்சு கூட நீங்கள் அதை பின்னாடி பக்கத்தில் தச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி அழகாக இருக்கும் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்டேட்ஸை உடனே பெறுங்க தேங்க்யூ